வணக்கம் சாவித்ரி சமையலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம பித்தளை செம்பு பாத்திரம் எல்லாம் எப்படி நம்ம உபயோகப்படுத்துறத சுத்தமா கழுவலாங்கிறத பாக்கலாங்க இன்னைக்கு நம்ம கழுவ போற பாத்திரங்க பித்தளை தவளை செம்பு கொடம் பித்தளை பொங்க பானை ரெண்டுனா அதே மாதிரி பித்தளை வட்ட குண்டா அதே மாதிரி பித்தளை தட்டுங்க இது எல்லாமே நம்ம எப்படி கழுவலாங்க பாக்கலாங்க அது கழுவுறதுக்கு யூஸ் பண்ண போற பொருளுங்க புளி கோலப்பொடி பாருங்க இந்த மாதிரி கல் கோலப்பொடி இருக்கும் பாருங்க வாசல்ல போடுறது அந்த கோலப்பொடி எலுமிச்சு மொளம் இதுக்கு ஸ்க்ரப்பு எலும்பு மஞ்சி இது மட்டும் தாங்க வச்சு யூஸ் பண்றோம் இதுல எண்ணெய் பிசுன்னு இருக்காது அதனால நான் சோப் எல்லாம் யூஸ் பண்ணலைங்க வெறும் எலும்பிச்சு மொளமும் புளி கோலப்பொடி இது வச்சு நம்ம கழுவுனாலே சுத்தமாயிக்கும் நல்ல தண்ணியில ஒரு தடவையும் உப்பு தண்ணியில ஒரு தடவையும் கழுவுனா போதும் ஃபர்ஸ்ட் உப்பு தண்ணியில கழுவிட்டு நல்ல தண்ணியில ஒரு தடவை வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சாலே பயஞ்சு நாள் பக்கம் அப்படி சுத்தமா இருக்கும் பித்தல பொங்க பானையில பாத்தீங்கன்னா உள்ள எல்லாம் அலுமினிய கோட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க இப்ப நம்மளுக்கு வர பொங்க பானையில எல்லாம் நம்ம அலுமினிய கோட்டிங் இல்லாம வாங்கிக்கலாங்க இப்ப கொஞ்சமா ஊற வச்ச புளி எடுத்துக்கலாங்க இப்ப பாருங்க ஊற வச்ச புளி கொஞ்சம் கோலப்பொடி எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி இரும்பு ஸ்டீல் மஞ்சி இல்லாட்டி இந்த மாதிரி நார்மல் மஞ்சிலையும் கூட நீங்க எடுத்துக்கலாம் இப்ப நான் இந்த கோலப்பொடி எல்லாம் நம்ம சிங்கிள் அரையாத அளவுக்கு வெளியே வச்சு நல்லா கழுவிட்டு உள்ள போயும் கூட கழுவிக்கலாங்க இந்த புளி இந்த கோலப்பொடி இதெல்லாம் சிங்கிள் அரையாத அளவுக்கு பாத்துக்கோங்க இப்ப இதை வச்சு நல்லா தேய்ச்சிக்கலாம் நல்லா புளியும் கோலப்பொடியும் எல்லா பக்கம் பரவலா தேய்ச்சாலே போயிருங்க பாருங்க உங்களுக்கு இந்த இடத்து மேல தொட்டுடமே பலபலன்னு ஆயிடுச்சு புளியோட இது பத்தினு அப்பப்ப கோலப்பொடி நம்ம தொட்டுக்கணுங்க நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்டீல் மஞ்சி மட்டும்தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஆனா இதெல்லாம் உங்களுக்கு கிராச்சஸ் ஆகாது நம்ம கோலப்பொடி மட்டும்தான் தொட்டு தொட்டு தேய்ப்போம் இதே மெத்தட நீங்க விளக்குக்கும் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுல எண்ணெய் பிசுல இருக்குதுன்னு காட்டிக்கிறாங்க கொஞ்சம் நானு அந்த விம் சோப் இதெல்லாம் வச்சு தேய்ச்சிட்டு அப்புறம் எலுமிச்சு மூலம் எல்லாம் தேய்ச்சிருக்கேன் நம்ம புளியும் இதே மெத்தடில் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இப்ப இந்த தட்டு தேய்ச்சாச்சு நம்ம இப்ப பொங்க பானையை தேய்ச்சிக்கலாம் இந்த ஸ்க்ரப் எல்லாம் சன்னமா இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு சீக்கிரமா ஸ்க்ரப் வேஸ்டா போயிருங்க இல்ல தேய்க்கும் போது நம்மளுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகும் அதனால நீங்க ஸ்க்ரப் வீட நம்மளுக்கு இந்த இரும்பு மஞ்சினா சீக்கிரமா நம்மளுக்கு தேய்ச்சி கொடுத்துருங்க பாருங்க கிராச் எல்லாம் ஆகாது பாத்துறங்க நம்மளுக்கு பலபல பயிர் பாத்தீங்களா கொஞ்சம் புளி கோலப்பொடி அப்பப்ப கோலப்பொடி தொட்டுக்கங்க இப்ப நம்ம இந்த பொங்க பானையும் நல்லா தேய்ச்சி கழுவியாச்சு இதை நல்லா தண்ணியில கழுவிடலாங்க உள்ளே நல்லா தேய்ச்சாச்சு இது உப்பு தண்ணி இது நல்ல தண்ணி இப்ப நம்மளுக்கு பலபலான் ஆயிடுச்சு அதே மாதிரி இந்த பொங்க பத்திரத்தை கழுவிடலாம் பாருங்க நல்லா பலபலான் ஆயிடுச்சு உள்ளெல்லாம் நீங்க கொஞ்சம் எலுமிச்சு மொழமும் விட்டு நல்லா கழுவிக்கலாங்க புளி எலுமிச்சு மொழம் கோலப்பொடி போட்டு உள்ளேயும் நல்லா கழுவியாச்சு செம்பு குடம் கழுவிக்கலாங்க புளி இல்லையே நம்மளுக்கு நல்லா சுத்தமாயிருந்தாலும் நான் எலுமிச்சு மொழம் யூஸ் பண்ணல பாருங்க புளி கொஞ்சம் ஊற வச்ச புளி எடுத்துட்டேன் இதுல நல்லா கோலப்பொடிய தொட்டுட்டு பாருங்க இந்த செம்பு பாத்திரத்தை நல்லா தேய்ச்சி தரேன் நல்ல புளி எல்லா பக்கமும் கோலப்பொடியோட ஊற மாதிரி பார்த்துட்டு ரெண்டாவது தடவை தான் அழுத்தி தேய்க்கணுங்க எல்லா பக்கம் புளியும் கோலப்பொடியும் அத்தி வச்சுக்கணும் நல்லா ஊறிட்டு இருக்கும் இப்ப பாருங்க இப்ப மறுபடியும் நம்ம வெறும் கோலப்பொடி மட்டும் தொட்டு நல்லா அழுத்துனா போதும் இந்த நல்லா பலபலான் ஆயிடுச்சு பாருங்க இதுக்கெல்லாம் நம்ம சோப்பு போட வேண்டியது இல்லைங்க ஏன்னா இது சமைக்கிற பாத்திரங்களும் குடிக்கிற தண்ணி ஊற்றி வைக்கிற பாத்திரங்க இதுக்கெல்லாம் தேவைப்படாது இந்த புளியும் எலுமிச்சை மொழம் கோலப்பொடியிலே நல்லா அழுத்துங்க பாசம் ஏதாவது இருந்தால் போயிடும் முடிஞ்சளவுக்கு இதில் அந்த மாதிரியெல்லாம் பிடிக்காது இப்போ பாருங்கள் நல்லா கழுவியாச்சு இப்போ நம்ம உப்பு தண்ணியில் ஒரு தடவை நல்லா தேய்ச்சதை நல்லா கழுவிக்கலாம் 
புது பாத்திரம் செலவு வாங்கினீங்கன்னா நம்ம ஏதாவது சமைச்சா தண்ணி ஊற்றி வச்சா கொஞ்சம் கசப்புத்தன்மை எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் பித்தளை வாழை அடிக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் செய்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க தண்ணி ஊற்றி வச்சு வாங்கிக்கலாம் செம்பு பாத்திரம் நம்மளுக்கு பல பலன் ஆயிடுச்சு செம்பு போடும் நல்ல தண்ணிக்கு ஒரு தடவை கழிக்கணும் பாருங்க இப்ப கோலப்பொடி எலுமிச்சை மழை வச்சிருக்கேன் நம்மளுக்கு எலுமிச்சை மழை ரொம்ப செலவாகும் அதனாலதான் நான் புளி வச்சு இந்த பெரிய பெரிய பாத்திரங்களுக்கு எல்லாம் தேய்ச்சிக்கேன் பாருங்க இது ஒரு பாத்திரத்துக்கே நம்மளுக்கு அரை எலுமிச்சை மழை தேவைப்படும் அப்பப்ப கொஞ்சம் கோலப்பொடி தொட்டுக்கலாம் இது சுத்தியில் எலுமிச்சை மழை புளி பட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த ஸ்டீல் மஜ் மஞ்சி வச்சு நல்லா தேய்ச்சிக்கலாங்க பாருங்க இப்போ இந்த ஸ்டீல் மஞ்சி பாருங்க இதை வச்சு நல்லா தேய்ச்சிக்கலாம் இப்போ இந்த பாத்திரம் நல்லா பல பலன் ஆகிட்டு வருது இல்லை எலுமிச்சம் அந்த தோல் கோலப்பொடி இந்த ஸ்க்ரப்பு வச்சு நல்லா அழுக்கி தேய்ச்சாலே நம்மளுக்கு போயிருப்பாருங்க முதல் இருந்ததுக்கு இப்போ பாத்திரம் நல்லா பல பலன் ஆயிரும் இப்போ எலுமிச்சம் பழம் கோலப்பொடி வச்சதும் கூட நம்மளுக்கு சுத்தமாக க்ளீன் ஆகிட்டு பாருங்க எலுமிச்சம் மிளகா கோலப்பொடி வச்சு நல்லா ஸ்க்ரப் வச்சு தைச்சாலும் போயிடும் இப்போ நல்ல தண்ணியில் கழுவிக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் புளியும் கோலப்பொடி வச்சுருக்கேங்க இந்த மஞ்சியில் சுத்தியிலும் புளியும் கோலப்பொடியும் சுத்தியில் பரவலாக நம்ம தேய்ச்சி விட்டுக்கணும் நல்லா ஊற வச்சுட்டு ரெண்டாவது தடவை தான் அழுக்கி தேய்க்கணும் புள்ளையும் அதே மாதிரி தான் அப்பப்போ நம்ம கோலப்பொடியை கொஞ்சம் தொட்டு நீங்கள் சுத்தியும் புளியோட வச்சு தேய்ச்சிக்கணும் புளியிலையும் எலுமிச்சம் மரத்தில் ரெண்டுலையும் மாத்தி மாத்தி தேய்ச்சி காட்டி இருக்கிறேன் இப்போ நம்ம நல்லா அழுத்தம் கொடுத்துட்டு இந்த புளியெல்லாம் ஊறின பக்கம் நல்லா தேய்ச்சிட்டா சுத்தமாக பல பலன் ஆயிருங்க பாட்டி வீட்டிலலாம் ஒரு மாதம் ஆனாலும் கூட இந்த பித்தளையோட அந்த கலர் கருத்துவே கருக்காதுங்க இங்கே எனக்கு பதிஞ்சு நாள் பொறுக்கா கருத்துரும் லைட்டாக கருத்துரும் உடனே கழுவி வச்சுருவேன் இப்போ நல்லா தேய்ச்சாச்சு நல்லா கழுவிடலாம் அப்பார்ட்மெண்ட் பில்டிங்ல எல்லாம் இருக்கிறனால சின்ன சின்ன சிங்கிக்கு தான் இருக்கு இந்த மாதிரி வசதியா கழுவுறக்கு இடம் இருக்காருங்க அதனாலயே கொஞ்சம் சிரமப்படுவாங்க கழுவுறக்கெல்லாம் அதனால தான் சில்வர் கூட சில்வர் அண்டாங்கிறது எல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி இருந்தா முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஞ்சம் சிரம பார்க்காம கழுவி உபயோகப்படுத்திக்கிட்டா நல்லது இப்போ உப்பு தண்ணியில கழுவியாச்சு இப்போ நல்ல தண்ணியில ஒர்க்கா கழுவிக்கிறேன் நல்லா இந்த மாதிரி அழுத்தி தேய்க்கிறேங்க ஏன்னா புளியும் கோலப்பொடி அங்கங்க ஒட்டி இருக்கும் அதனால கழுவும் போது இந்த மாதிரி கை வச்சு நல்லா தேய்ச்சி விட்டாதான் அந்த நல்ல தேய்ச்ச அச்சுகள்லாம் போயிரும் இந்த மாதிரி புளியோட தோல் எலுமிச்சை மலை தோல் இந்த கோலப்பொடி திக்கா இருக்கும் இதெல்லாம் நம்ம நல்லா நீட்டாக குப்பை இல்லாம பொறுக்கி பேஸ்கெட்ல போட்டுடலாம் நம்மளுக்கு சிங்கிள் அரையாதுங்க பாருங்க இப்ப இதுக்கு எலுமிச்சை மலை எடுத்திருக்கேன் ஆனால் நான் அதிகமாக புளி வச்சுக்கிறேங்க இந்த மாதிரி பாத்திரம் பெருசாக இருக்கிறதுனால நிறையா எலுமிச்சை மலை செலவாகுன்னு வீட்டில் கொஞ்சம் புளி வச்சு நல்லா ஊற வச்சு கோலப்பொடி வச்சு நல்லா தேய்ச்சிருவேன் அதனால தான் உங்களுக்கு அந்த பாத்திரம் மலை நல்லா பல பலன்னு தெரியுது இப்படி ஒரு தடவை நல்லா எலுமிச்சை மலை தொட்டு சாரோட பிழிஞ்சு கோலப்பொடி சுற்றியில் அப்ளை பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம அழுத்தி தேய்க்கணும் உள்ளே அதே மாதிரி தாங்க எலுமிச்சை மலத்தை நல்லா இப்போ பித்தளை செம்பு பாத்திரங்கள்லாம் நம்ம தண்ணி வச்சு குடிக்கிறதுனாலங்க நம்மளுக்கு கப்பம் பித்தம் வாதங்கிற தன்மையெல்லாம் சரிசமாக வச்சுக்கும் அதனால் நம்மளுக்கு உடம்புக்கு ஆரோக்கியம் கூட இதில் அதிகப்படியான மருத்துவ குணமும் இருக்குதுங்க இதை மாதிரி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லது இருங்க இந்த செம்பு குடம் பித்தளை தவளை வட்டக்குண்டா இந்த பித்தளை தட்டு இதெல்லாமே பாட்டியோடதுங்க இது அறுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பழமையானது இப்ப நம்ம பித்தளை பாத்திரம் செம்பு பாத்திரம் எல்லாம் கல்வியாச்சுங்க இது வந்து நம்ம மேல அட்டாலியில கமிதி வைக்கிற பாத்திரம்னா நல்லா காய் வச்சு ஒரு காட்டன் துணியில தொடச்சுதான் கமிதி வைக்கணும் ஈரத்தன்மை இருக்க கூடாது நம்ம புலங்குற பாத்திரம்னா நல்லா கழுவுனா அதுல தண்ணியெல்லாம் ஊத்தி வச்சுக்கலாங்க நம்ம புதுசா வாங்குற பாத்திரத்துல நம்ம 
ஒவ்வொருத்தங்க பித்தளை வாடை அடிக்குது கசப்பு தன்மை எடுக்குது அப்படின்னு சொல்றவங்க இதே மெத்தில ஒரு ரெண்டு டைம்ங்கிறது ஒரு நாலு டைம் கழுவி கழுவி தண்ணி ஊத்தி வச்சு புழங்க புழங்க அது நம்மளுக்கு பழக்கத்துக்கு ஆயிருங்க இதே மெத்தில நீங்க செய்து பாருங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க மேலும் பல சமையல் குற